Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En esta ocasión aprenderemos a por qué Vezum no funciona en mi móvil y cómo arreglarlo rápidamente. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. Ahora comencemos. Besun en la actualidad está siendo muy usada para el envío y entrega de dinero por su rapidez y eficiencia. Sin embargo, muchos de sus usuarios han informado que la app bancaria está presentando inconvenientes internos. Dichos problemas pueden ser muy preocupantes por las personas que la utilizan de manera frecuente. Si eres una de ellas, sigue aquí porque te daremos las soluciones para los problemas que se pueden estar presentando en Besum. ¿Qué pasa si me equivoqué al hacer un envío de dinero por Besum? Es de suma importancia que conozcas cómo funciona esta aplicación en caso de que te equivoques al momento de realizar un envío de dinero. Un error como este puede ser un gran problema. Es por ello que a continuación te diremos la manera de actuar en caso de que dicho inconveniente te esté ocurriendo. ¿Puedo evitar el número de cuenta después de hacer un envío de Besum? Para que puedas realizar un Besum, debes contar con un número móvil de la persona a la que se lo vas a destinar, el cual es puesto al momento del llenado de datos. Cuando culminas con él y presionas en entregar de forma inmediata, el proceso se iniciará. La aplicación es tan segura que no permitirá que el número ni ningún otro dato que has colocado sea modificado. En caso de que te equivoques de número, deberás comunicarte con el propietario de este y pedirle que te reintegre el dinero. Si en el número que colocaste no existe, la operación fallará y el fondo permanecerá en tu cuenta. ¿Es posible anular mi transacción en Besum? Los envíos de dinero que hagas con ella se aplicarán de forma inmediata luego de que oprimas entregar. Por tanto, no es posible que canceles un envío de manera directa en la app. Para que puedas hacer la suspensión, deberás comunicarte con tu banco. Se te informará si la acción podrá ser o no anulada. ¿Por qué mi cuenta de Besum rechaza mis transacciones y qué hacer? El problema en WhatsApp, conexión internet, puede causar que dicha app no funcione de la manera adecuada. Esto mismo puede suceder con la aplicación donde usas Besum. Si en ella se presenta el inconveniente de conexión, este problema puede hacer que las transacciones que no procedan o se efectúen realicen algo mejor. Si una de ellas fue rechazada por dicha función, deberás conectar y luego desconectar tu conexión a internet. Cuando culmines, vuelve a realizar la transacción y si no te funcionó, lo más seguro es que sea porque tu móvil no tiene este acceso. ¿Qué hacer si el envío de Besum no sale? En caso de que no se ejecute tu transacción, Tendrás que verificar que los datos del usuario al cual le estás destinado el dinero se encuentre bien. Si están correcto y aún así la transacción no se realiza, debe ser porque el otro usuario no cuenta con la suscripción a Besum. Indícale que se dé de alta en ella. Si ninguna de las mencionadas causas del problema cierra la aplicación y luego procede a reiniciar el móvil, esto solucionará la dificultad que presenta Besum. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima, amigos.